Kai Soto, nagpaalam na sa kanyang mga Pinoy fans dito sa Pilipinas at nilipad na patungong Japan. Grabe ang ginagawang training ngayon ni Kai dito sa Pilipinas. Halos walang pahinga. Kung hindi man sa weight room, ay nandun naman siya sa basketball court almost every day. Ito ang pang-NBA na talaga na training. Bawat araw ay mas lalong umaangat ang kanyang workout. Ito lang ang ibig sabihin nito. Seryoso ang ating idol sa katuparan ng kanyang NBA gym and along the way ay malaking tulong sa kanya ang paglalaro sa Japan Billig para sa kanyang new team na Koshigaya Alphas. This is an exciting time para sa Koshigaya Alphas dahil kapro promote lang nila galing sa B2 at ngayon they want to make an immediate impact. Kaya hindi lang si Kai Soto ang bagong player ng Alphas kundi meron silang limang bagong players. Nandiyan si Ryoma Hashimoto, ang Spitfire point guard na galing sa Alvar Tokyo. Bago rin ang important team na si Jeff Gibbs, isang power forward na naglaro naman last season sa Sun Rockers Shibuya. Meron rin kakampi si Kai, na isa pang big man na bago rin sa Alphas na galing naman sa Nagoya Diamond Dolphins, isang legit 6'11", who was averaging more than 10 points per game and 6 rebounds sa kanyang previous team sa Japan B-League. And lastly ay nandiyan si Sitakoma Sugita. Almost half of the team ay bagong players. Kaya it just shows na seryosa ang Koshigaya Alphas na mag-compete para sa kampionato kahit na bagong salta pa sila sa B-League 1. Other biggest catch ay walang duda si Kai Soto. It is expected na this season na ang magiging breakout ni Kai dahil sa kanyang maturity ng kanyang laro and at the same time, nag-mature na rin ang kanyang katawan. At age 22, ay very rich na si Kai sa experience. And at the same time, this is the third season niya sa Japan. Kaya alam na niya ang lahat ng mga players at hindi na masyadong mataas ang pressure compared nung unang taon pa niya and last year when he was coming out of an injury. Ngayon, mataas ang kanyang kumpiyansa galing sa Olympic Qualifying Tournament. Hey, hey, hey! Attention, mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Clay Thompson, napigat ang kanyang position sa Dallas Mavericks. Malaking adjustment ang gagawin ni Clay Thompson sa kanyang bagong role sa Dallas Mavericks. Una, magiging third scoring option siya kina Loka Doncic at Harry Irving. Pabubukahin ni Thompson ang defense sa floor, magagamit ang kanyang abilidad sa perimeter scoring para magkaroon ng gap si na Harry Irving at Luka Doncic para umatake sa basket. Pangalawa, sa depensa ay mababawasan ang load ni Clay Thompson para sa mas magiging kalmado na pulso. Iniwan ni Clay Thompson ang kanyang splash brother na si Stephen Curry sa Golden State Warriors para kumampi sa reigning Western Conference Champions. Pagalis ni Clay Thompson, kinuha ng Golden State Warriors, si na Buddy Hilt, si Anthony Melton at Kyle Anderson. Mas malamang si Hilt ang direktang ipapasak sa binakante ni Clay Thompson sa offensive side na tambal itong si Stephen Curry. Habang si James Harden, Butatas sa mga alas kador. Nagkaroon ng hardcore reunion si na James Harden at Paul George pero hindi sa NBA kundi sa Hong Kong. Teammates sa Los Angeles Clippers ang dalawang players at nitong offseason ay pumirma si Paul George sa Philadelphia 76ers. Ipinagpalit si na James Harden at Kawhi Leonard para kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Kasama ni na Paul George at James Harden Si Miami Heat star Jimmy Butler na naglaro sa charity exhibition game 
na ini-host ni Hall of Fame Center Yao Ming. Sa isang play ay ibinaon ni Paul George ang kanyang contested tree planter at ayon sa ulat ni Kay Carly ng Sixers Wire sa post ng House of Highlights sa X, inihulog ni James Harden ang isa sa kanyang signature step-back tree. Pagdating sa China, nakipicture sa fans si James Harden suot ang black t-shirt na may nakasulat na I am the system. Throwback sa kanyang statement nang ipakilala siya ng Clippers matapos lumipat mula sa Philadelphia 76ers noong nakaraang taon. Kinos ng NBA Central ang snap sa X at inulan ito ng negatibong komento ang comment section. Comment sa isa, System for a ringless career. At ani pa ng isa, System that destroys teams. At meron pa, It's 2024, and Harden thinks he's the system. He ruins the system after he requests trades and leaves. And system that constantly fails in the playoffs. Habang ang Los Angeles Lakers, gustong makuha si Luka Doncic, na siyang manguna sa kanilang franchise, pagkatapos magretero itong si Lebron James. Ang Los Angeles Lakers ay nagpaplanong kumuha ka Luka Doncic pagkatapos magretero si Lebron James. Si King James ay 39 years old na at ngayon ang panahon para sa Los Angeles Lakers na maghanda para sa kanilang kupunan na wala ang presensya ni King James. At ayon kay Kevin O'Connor ng The Week, nakatuan ang franchise sa pagkukuha kay Luka Doncic bilang susunod na leading star ng team. Ngunit kung nais ng Los Angeles Lakers, naiwasan ang matinding pagbagsak kapag magretero na si Lebron James, Kailangan nila magsimula ng paghahanda ngayon at pag-isipan kung paano nila maidagdag ang kanilang susunod na franchise player. Si Anthony Davis, 31 years old, is probably not the best choice for the Lakers to build their future around him. Pero si Luka Doncic ang magiging perfectong sagot nito. Ang 25-year-old guard na si Luka Doncic ay naging isang tunay na bituin para sa Dallas Mavericks. At sa loob ng anim na taon, napatunayan ni Luka Doncic na hindi lamang siya isang karapat-dapat na face ng kanilang franchise, kundi isa rin siya sa mga pinakamahusay na player. Noong nakarang season, the best of his career, Luka finished third in MVP voting kung saan meron siyang average na 33.9 points, 9.8 assists, 9.2 rebounds per game on 48% shooting.